আসসালামু আলাইকুম একই করলো বুয়েট সিরিজের আমরা আরেকটা ভিডিও নিয়ে আসছি এটা হলো সরল রেখার একটা প্রবলেম এটা খুবই চমৎকার একটা প্রবলেম কেননা আমাদের যে সিলেবাস সিলেবাসের সাথে কিন্তু এটা রিলেটেড হ্যাঁ তো এটা এই কারণে আসার আসতেই পারে আর কি ঠিক আছে তো চলো দেখি ব্যাপারটা কি কোশ্চেনটাকে পড়ি যে আসলে কি বলছে না বলছে সেটা হলো যে ফাইন্ড দ্য ইকুয়েশন অফ দ্য লাইন পাসেস পাসিং থ্রো দ্য পয়েন্ট টু থ্রি আচ্ছা তার মানে তোমার টু থ্রি পয়েন্টের ভিতর দিয়ে একটা লাইন যাচ্ছে মানে সরল রেখা যাচ্ছে সেটার সমীকরণ তোমাকে বের করতে হবে এটা হলো মেন কোশ্চেন আচ্ছা তারপরের যে কন্ডিশনটা দিয়ে দিছে সেটা হলো অ্যান্ড মেকিং ইন্টারসেপ্ট অফ লেন্থ থ্রি ইউনিট বিটুইন দ্য লাইন ওয়াই প্লাস টু এক্স সমান টু অ্যান্ড ওয়াই প্লাস টু এক্স সমান ফাইভ মানে দুইটা রেখার দুইটা রেখা থেকে কর্তৃতাংশ মানে ওই যেই রেখাটা আমি চাচ্ছি সেই রেখার কর্তৃতাংশের পরিমাণ হলো থ্রি ইউনিট এটা আমার মনে হয় না তুমি আমার কথা শোনা বুঝবো আমি চিত্র আঁকেলে জিনিসটা ক্লিয়ার হবে দেখো আমি চিত্র টাকাই তাহলে একদম ক্লিয়ার হয়ে যাবে আমার কাছে দুইটা সমান্তরাল সরল রেখা আছে একটা হলো এটা আর একটা হলো এটা দেখো আমাদের যে দুইটা রেখা দিয়ে দিচ্ছে এরা কিন্তু সমান্তরাল কারণ তাদের ঢাল কিন্তু সেম এই কারণে সমান্তরাল আমি সমান্তরাল আঁকাইছি এবার একটা পয়েন্ট আছে সেটা হলো কত টু থ্রি এই পয়েন্ট আছে এইবার তোমার কাছে যে সরল রেখাটা চাচ্ছে সেটা এই এই বিন্দুর ভিতর দিয়ে যাবে এবং এই দুইটা রেখা থেকে এই দুইটা রেখাকে সেট করবে এবং এই দুইটা রেখা থেকে এই যে এইটুকু হলো তিন একক এটাই বলছে যে তোমার মেকিং ইন্টারসেপ্ট অফ লেন্থ থ্রি ইউনিট বিটুইন দ্য লাইন এই দুইটা এই দুটা লাইন থেকে তোমার এই তিন একক অংশ কাটা নেয় ঠিক আছে এটা হলো ব্যাপার এটা হলো কোশ্চেন ঠিক আছে এখন এই সবুজ রেখাটা সমীকরণ তোমাকে বের করতে হবে এটার সমীকরণ দিয়ে দিছে ওয়াই সমান মাইনাস টু এক্স প্লাস ফাইভ আর এটা হলো মনে করো ওয়াই সমান মাইনাস টু এক্স প্লাস টু এই দুটা কিন্তু তোমাকে দিয়ে দিছে ঠিক আছে এই দুটা কিন্তু তোমাকে দিয়ে দিছে এখন তোমার এই সবুজ রেখার সমীকরণটা বের করতে হবে তুমি যেটা করবা সেটা হলো ভিডিওটা একটু পজ করবা পজ করে একটু চিন্তা করবা যে আসলে এটা হয় কিভাবে এই রেখার এই সবুজ রেখার সমীকরণ বের করা যায় কিভাবে ঠিক আছে তো সে অবধি আমি তোমাকে একটা কথা বলি সেটা হলো যে আমাদের ফক্স ইঞ্জিনিয়ারিং অ্যান্ড ভার্সিটি ম্যাথ দুই হাজার তেইশের পেমেন্টটা কিন্তু ষোল ইয়া ছত্রিশশো ষাট টাকা সেটা কিন্তু তুমি জাস্ট যদি প্রথম পাঁচশো জনের মধ্যে ভর্তি হও তাহলে কিন্তু জাস্ট বারোশো আশি টাকায় নিতে পারবা ঠিক আছে সেখানে আমরা এত সুন্দর সুন্দর ম্যাথ আলোচনা করব শিখব ঠিক আছে চাইলে ভর্তি হয়ে যেতে পারো আচ্ছা তো তাহলে চলো আমরা এটা ম্যাথটা করি দেখো দুইটা সমান্তরাল রেখা দিয়ে দিছে না তো দুইটা সমান্তরাল রেখার মাঝখানের যে দূরত্বটা সেটা কিন্তু আমি চাইলে পারি বের করতে এই যে মাঝখানের দূরত্বটা লম্ব দূরত্ব রাইট দুইটা সমান্তরাল রেখার মাঝখানের লম্ব দূরত্বটা সেটা কিন্তু আমি বের করতে চাইলে বের করতে পারি সেটা কিভাবে এই যে এই দুইটা কনস্ট্যান্ট থেকে কনস্ট্যান্ট বাদ দিব ফাইভ মাইনাস টু কনস্ট্যান্ট বাদ দিলাম বাই রোটোবার এক্সের সহক প্লাস ওয়াইয়ের সহক তাদের স্কোয়ার এবং যোগফল তো এতে করে আমি যেটা পাবো সেটা পাবো থ্রি বাই রোড ফাইভ তাহলে এইটা হইল থ্রি বাই রোড ফাইভ তাহলে এই অ্যাঙ্গেলটাকে যদি আমি আলফা বলি এই অ্যাঙ্গেলটাকে যদি আলফা বলি তাহলে এখান থেকে কিন্তু আমি সাইন পেয়ে যাই সাইন আলফা সমান এইটা বাই এইটা মানে ওয়ান বাই রোড ফাইভ ঠিক আছে ওয়ান বাই রোড ফাইভ পেয়ে যায় এবং এখান থেকে যে কোনো অ্যাঙ্গেল ইয়া মানে যে কোনো অনুপাতি বাইর করা যাবে আমি সাইন বাইর করছি কস বাইর করা বাইর করা যাবে চাইলে তুমি টেনও বাইর করতে পারবা টেন আসবে এরকম টেন আলফা সমান ওয়ান বাই রোড টু আসবে ওয়ান বাই টু আসবে এই যে ত্রিভুজ নিয়ে নিতে পারো একটা ত্রিভুজের মধ্যে এটা হইল ওয়ান বাই রোড ফাইভ ওয়ান বাই ওয়ান একটা ওয়ান আর একটা হলো যে রোড ফাইভ এটা যদি আলফা হয় এটা হবে টু তো এই ত্রিভুজ থেকে তুমি সবগুলাই নিতে পারবা সাইন বাড়ি করতে পারবা টেন বাড়ি করতে পারবা যা তোমার লাগে নিতে পারবা তো তাহলে আমি মোটামুটি একটা পর্যায়ে কিন্তু চলে আসছি যে আমি এই অ্যাঙ্গেলের টেনের ভ্যালুটা আমি বের করতে পারছি এবার তুমি খেয়াল করো এবার আমি ধরে নিব কি কি ধরে নিব দেখো যে আমার এই যে যে রেখাটা এই রেখার সমীকরণটা কিন্তু কি হবে যেহেতু বিন্দু দেওয়া আছে সমীকরণটা অনেকটা এরকম হবে যে ওয়াই মাইনাস থ্রি সমান ঢাল ইন্টু এক্স মাইনাস টু 
মানে এই বিন্দু দিয়ে যাচ্ছে সবুজ রেখাটা এটা ঢাল যদি আমার জানা থাকে এম তাহলে কিন্তু রেখাটার সমীকরণ আমি পাই যাব তাহলে আমার এখন দরকার হলো এই ঢাল এম এম দরকার এখন আমি এম এর ভ্যালুটা বের করবো তো এটা ঢালকে আমি ধরে নিলাম এম রাইট এবং এটা ঢাল হলো মাইনাস টু দেখো ওয়াই সমান এম এক্স প্লাস সি মাইনাস টু এটা ঢাল হলো মাইনাস টু ওকে দেখো দুইটা রেখা তাদের ঢাল দেওয়া আছে এবং তারা কিন্তু এই যে আলফা কোনে পরস্পরকে সেট করছে আলফা কোনে আলফা কোনে যেহেতু সেট করছে তাহলে কিন্তু আমি এই সূত্রটা অ্যাপ্লাই করতে পারি যে ট্যান আলফা তাদের মাঝখানের অ্যাঙ্গেল ট্যান আলফা সমান প্লাস মাইনাস এম ওয়ান মাইনাস এম টু বাই ওয়ান প্লাস এম ওয়ান এম টু মানে দুইটা সরল রেখা তোমাকে দিয়ে দিছে তাদের ঢাল এম ওয়ান এম টু এবং তাদের মাঝখানের অ্যাঙ্গেল যদি আলফা হয় দেখো এই দুইটা রেখা একজনের ঢাল হলো একটা আর একটা জনের ঢাল হলো আরেকটা এবং এই দুইটা রেখা আলফা কোনে পরস্পরকে কি করছে সেট করছে তাহলে এই সূত্রটা নিতে পারবো প্লাস মাইনাস দিচ্ছি এই কারণে যে এই দিকে একটা রেখা হয় একইভাবে কিন্তু এই দিকেও একটা রেখা পসিবল আমি যদি এই দিকেও আঁকাইতে চাই সেটাও কিন্তু পসিবল এই কারণে প্লাস মাইনাস নিয়ে আসি মানে আমি দুইটা রেখা পাবো এখান থেকে আচ্ছা তো তাহলে এখন আমি এই ট্যান আলফার ভ্যালুটা বসাই ট্যান আলফার ভ্যালু পাইছে আমি হাফ সমান প্লাস নিয়ে কাজ করি একবার আরেকবার মাইনাস নিয়ে কাজ করব তো এম ওয়ানের ভ্যালু এম এম টু এর ভ্যালু মাইনাস টু তাহলে প্লাস টু হয়ে যাবে মাইনাসে মাইনাসে এই তো ঠিক আছে এইবার এইদিকে গুণ করি আমি আগে প্লাস নিয়ে কাজ করবো তারপরে মাইনাস নিয়ে কাজ করবো নিয়ে এদিকে গুণ করো তাহলে হবে ওয়ান মাইনাস টু এম টু এম প্লাস ফোর তাহলে এম এর ভ্যালু হবে এম এর ভ্যালু হবে তুমি এদিক এটা ফোর মাইনাস মাইনাস থ্রি বাই ফোর তাহলে সরল রেখাটা হবে ওয়াই মাইনাস থ্রি ওয়াই মাইনাস থ্রি সমান মাইনাস থ্রি বাই ফোর বাই এক্স মাইনাস টু এইটা হবে সরল রেখাটা তাহলে আমরা একটা সরল রেখা পাই গেছি এবার কিন্তু আর এদিকেও আরেকটা রেখা আছে রাইট এদিকেও কিন্তু তিন একক কাটা সম্ভব এদিকে এখন আমরা মাইনাস নিয়ে কাজ করব তো মাইনাস নিয়ে কাজ করার এখানে একটা ইন্টারেস্টিং ব্যাপার আছে দেখো এই জিনিসটা দেখলেই বুঝতে পারবা যে ব্যাপারটা কি তো মাইনাস নেই যে এই মাইনাসটা নিয়ে এখন কাজ করবো এই মাইনাসটা নিয়ে ঠিক আছে তার মানে হাফ সমান মাইনাস এম মাইনাস মাইনাসে প্লাস টু ওয়ান মাইনাস টু এম মানে এই লাইনটাই লিখলাম কিন্তু যেখানে প্লাস চিহ্নর পরিবর্তে মাইনাস চিহ্নটা নিছি হ্যাঁ তো এখন তুমি একটু দেখো এই মাইনাস দিয়ে দিয়ে গুণ করা এদিকে ইয়া করে ফেলো এদিকে গুণ করো মাইনাস আবার এদিকে নিয়ে আসো তাহলে হবে মাইনাস টু মাইনাস টু এম ওয়ান বাই ওয়ান মাইনাস টু এম আশা করি ব্যাপারটা বুঝতে পেরেছ এ মাইনাস দিয়ে এইখানে গুণ করছি গুণ করে সেটারে ধৈরা এই সাইডে নিয়ে আসছি অথবা তুমি চিন্তা করো যে এম প্লাস টু কে এদিকে গুণ করো এদিকে গুণ করলে কি হবে টু এম প্লাস ফোর এজ এর ইয়া হ্যাঁ এখানে ফোর হবে এখানে ফোর এবং এই মাইনাস দিয়েও গুণ করে দিচ্ছি এদিকে ঠিক আছে ব্যাপারটা বুঝছো যে এখানে ওয়ান বাই ওয়ান মাইনাস টু এম আর এই যে মাইনাস এম প্লাস টু আর টু এই দিকে নিয়ে আসছি এখানে আসা গেছে এবার তুমি একটু খেয়াল করো এই লাইনটাতে একটা ম্যাজিক্যাল ব্যাপার আছে এম এর কোনো বাস্তব মানের জন্য আসলে এই ঘটনাটা সত্যি না এম এর ভ্যালু তুমি যাই বসাও এম এর ভ্যালু তুমি যাই বসাও ঠিক আছে তুমি মনে করো এম এর ভ্যালু কিছু একটা বসাইলা ঠিক আছে কিন্তু এইটা কিন্তু স্যাটিসফাই করবে না কেন করবে না একটু উল্টাই দাও উল্টাই দিলে তুমি বুঝতে পারবা উল্টাই দাও জিনিসটাকে উল্টাই দাও উল্টাই দিলে ফোর এম মাইনাস টু এম সমান ওয়ান মাইনাস টু এম এটা কিন্তু হচ্ছে দেখো এটা কিন্তু কখনোই পসিবল না মানে এটা সমান হওয়া না এই যে টু এম টু এম কাইটা দাও মাইনাস ওয়ান সমান মাইনাস ফোর সমান ওয়ান মাইনাস ফোর সমান কি ওয়ান হয় হয় না তাহলে এম এর ভ্যালু কত হবে কোশ্চেনটা হলো এম এর ভ্যালু এখন তাহলে কত হবে এখানে কত বসানো যায় দেখো এম কিন্তু ঢাল ঢাল কিন্তু ইনফিনিটি ইনফিনিটি ব্যাপারটা হইতে পারে কারণ ওয়াই অক্ষের সমান্তরাল হইলেই সেটা ঢাল কিন্তু টেন নাইনটি বলি বা অসংজ্ঞায়িত বা ইনফি ইনফিনিটি যেটাই বলি ওইটা কিন্তু হয় তো এইখানে এম এর ভ্যালু যদি তুমি ইনফিনিটি বসাও তাহলেই কিন্তু এই সমীকরণটা সিদ্ধ করবে না হলে কিন্তু করবে না তুমি এম এর ভ্যালু পাঁচ বসাইলে দশ বসাইলে যাই বসাও এই সমীকরণটা কিন্তু সিদ্ধ করবে না কিন্তু ইনফিনিটি বসাইলে দেখবে যে এই সাইড তো ইনফিনিটি হয়ে যেতেছে সমান ওই সাইড তো ইনফিনিটি হয়ে যেতেছে তার মানে ইনফিনিটি সমান ইনফিনিটি হচ্ছে মানে লেফট হ্যান্ড সাইড রাইট হ্যান্ড সাইড কিন্তু এটা স্যাটিসফাই করবে যদি তুমি এম এর ভ্যালু ইনফিনিটি বসাও 
এইখানেও খেয়াল করো এইখানে যদি ইনফিনিটি বসাও তাহলে পুরা জিনিসটি ইনফিনিটি হয়ে যেতেছে ওয়ান বাই ইনফিনিটি মানে জিরো বা এইখানে ইনফিনিটি বসলে পুরা জিনিসটি ইনফিনিটি হয়েছে ওয়ান বাই ইনফিনিটি মানে জিরো রাইট তার মানে এখানে এম এর ভ্যালু অন্য কিন কোনো কিছু দিলেই আসলে রাইট লেফট হ্যান্ড সাইড রাইট হ্যান্ড সাইড মিলবে না তো রাইট লেফট হ্যান্ড সাইড রাইট হ্যান্ড সাইড যদি মিলাইতে চাও তাহলে তোমার এম এর ভ্যালু কি বসাইতে হবে এম এর ভ্যালু বসাইতে হবে ইনফিনিটি বা টেন টেন নাইনটি বলি তাহলে বেশি ভালো হয় যেহেতু ঢাল টেন নাইনটি এখন একটা রেখা একটা রেখা যার ঢাল হইল টেন নাইনটি মানে হইল ওয়াই অক্ষের সমান্তরাল একটা রেখা ওয়াই অক্ষের সমান্তরাল টেন নাইনটি মানে ওয়াই অক্ষের সমান্তরাল একটা রেখা ওয়াই অক্ষের সমান্তরাল এবং এই যে টু থ্রি বিন্দু দিয়ে যায় ঠিক আছে একটা রেখা টু থ্রি বিন্দু দিয়ে যায় এবং ওয়াই অক্ষের সমান্তরাল টু থ্রি বিন্দু দিয়ে যায় এবং ওয়াই অক্ষের সমান্তরাল তাহলে এই রেখাটার সমীকরণ কি হবে এক্স সমান টু রাইট যেহেতু টু থ্রি বিন্দু দিয়ে যাচ্ছে তার মানে এটা যদি ওয়াই অক্ষ হয় এটা যদি এক্স অক্ষ হয় ঠিক আছে এটা যদি এক্স অক্ষ এটা যদি ওয়াই অক্ষ হয় তাহলে এই রেখাটার সমীকরণ হবে এক্স সমান টু কারণ এইখান থেকে এটার দূরত্ব টু আর সেটা সব সময় সব বিন্দুর জন্যই সত্যি তাহলে আমার এক্স সমান টু এটা হচ্ছে আরেকটা রেখা ঠিক আছে এক সমান টু সেটা কিন্তু আরেকটা রেখা আশা করি ব্যাপারটা তুমি ধরতে পারছো তাহলে আমি এখানে দুইটা পাচ্ছি এটা একটা রেখা এটা একটা রেখা আর এই যে এটা একটা ঠিক আছে এই দুইটা রেখা আমি কিন্তু পাচ্ছি আশা করি বুঝতে পেরেছ খুবই সুন্দর একটা ম্যাথ খুবই কনসেপচুয়াল মানে কিন্তু এটা তুমি এই জিনিসটা এই সূত্রটা কিন্তু তোমার বইয়ের সূত্র এটা দিয়ে কিন্তু হয়ে যাচ্ছে ঠিক আছে আশা করি বুঝতে পেরেছ আল্লাহ হাফেজ টাটা